Cześć, witam Was Energik w kolejnym źle nazwanym podcaście Gralogi. Moim rozmówcą jest ponownie Bartek Bart Jakubczyk. Siemanko. Hej. I dzisiaj temat, który wybraliśmy, to temat bliski mojemu sercu i bliski sercu każdej kobiecie, czyli piersi w grach i ich fizyka. Bliski sercu ze względu na umiejscowienie. No tak, tak no wiadomo, Oczywiście. nie? No to, to, taka gra słów tutaj była. <grym> Bardzo blisko <grym> też. <tyś. grym> Właśnie. <grym> Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym temacie, ale zahaczymy też o ważniejsze rzeczy. E, mianowicie, e, jak to dzisiaj jest postrzegane, chciałbym też spojrzeć na, na problem uprzedmiotowienia kobiet w grach i ostatniej dosyć takiej dużej burzy, którą zorganizowała niejaka Anita Sarkisian, o ile dobrze pamiętam, mm. która walczy z właśnie takim wizerunkiem damulki w opałach w grach. Ma, a według mnie ma trochę racji, ale dużo tych rzeczy jest niestety mocno naciąganych, także chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj o tym porozmawiali. Jak najbardziej. Wiesz co, myślę, że to jest troszeczkę jak z tym takim powiedzeniem, że opinia jest troszeczkę jak tyłek, tak? Każdy ma swój i może jest to trochę takie umniejszenie, no ale tak, jak to jest z opinią? Każdy może spojrzeć z własnego punktu widzenia, każdy może ocenić, wypowiedzieć się na dany temat i wiesz, wyjść zasady. Ja lubię gruszki typu pomarańcze, tak? Możemy się kłócić cały ale kształt, dzień czy, czy są noc. <laughs> może nie kształt, tylko metaforycznie, ale okej, okay, okej, okay, możemy też w tą stronę pójść. Tylko kwestia po prostu takiego podejścia, tak? To, co dla innej osoby będzie, nie wiem, powiedzmy, uwłaczające, niesmaczne, dla innej osoby może być seksowne, śmieszne i tak dalej. Więc myślę, że to będzie ciekawy temat ze względu na różne spojrzenia i głosy, które po prostu dochodzą od społeczności, jeżeli chodzi o ten temat, bo jest trochę kontrowersyjny. Trochę tak. Czy jest tematem tabu? Myślę, że już od dawna nie. To zbyt wiele lat trwa, zbyt wiele mediów to poruszyło i eksploatowało, żebyśmy mówili tutaj jakby o temacie tabu, ale na pewno jest to temat ciekawy. Wydaje mi się w ogóle, że gry wyszły bardzo późno z takiego mentalnego przedszkola, że tak powiem i zawsze były postrzegane jako rozrywka dla dzieci i zawsze te gry, znaczy przez jakiś czas oczywiście, teraz to już jest zupełnie inaczej, ale przez dosyć długi czas te te treści były mocno cenzurowane, jeżeli chodzi o gry wideo. To jest w ogóle ciekawe, bo z punktu widzenia, to może ty będziesz wiedział, bo może oglądasz tam trochę, albo oglądałeś chińskie bajki, że na przykład Japończycy mają o wiele bardziej, są, że tak powiem, liberalni w kwestii pokazywania kobiecych wdzięków w tych swoich anime, to pamiętam, że chyba kiedyś w Czarodziejce Księżyc, z Księżyca chyba nawet było, nie? że były piersi w bajce pokazane i oni tam potem to jakoś było w wersji europejskiej było ocenzurowane, czy coś takiego. Wiesz co, nie pamiętam, czy w Czarodziejce z Księżyca faktycznie biust był widoczny, ale jeżeli już mówimy o jakichś starych bajkach, to mi na myśl od razu przychodzi Polonia 1, stara dobra Polonia 1, która w Polsce była mm-hmm. i oczywiście masa tych chińskich bajek. No oczywiście Jataman, gdzie banda Jezu Drombo, czy jakoś tak, mm-hmm. tru, trójca z wielkich złych z Jatamana, gdzie jedną przewod, jakby ich w ogóle szefem była kobieta i praktycznie pod koniec każdej bajki lądowała w samych majtach zagrywając sobie biust, więc jakby Mm-hmm. Tak, Tylko wiesz, dużo tam tego jest. Tam było ogólnie chyba z tymi bajkami na Polonii 1 to był taki problem, że oni mieli to chyba z Włoch tak na, naprawdę, bo tam chyba był włoski dubbing, więc mm-hmm. pewnie to na Europę już było jakoś cenzurowane w kwestii tego, co jak to wyglądało pewnie oryginalnie w Japonii, tak przynajmniej mi się wydaje. Natomiast no tam bardziej, bardziej jakoś tak na luzie podchodzą do, do tego. No ale dobra, to na pewno. E, jesteśmy przy grach. Ja chodzi, jeżeli, jeżeli chodzi o, yy, znaczy powiedzmy sobie szczerze, tego typu rzeczy, czy jak kobiece piersi pokazywały się w grach już na Atari 2600 przy okazji Caster Revenge, ale mm-hmm. e, nie wiem, czy chcemy wracać do takich czasów, bo to są dosyć, znaczy sama ta gra jest taka trochę yy, trudna, jeżeli chodzi o omówienie, bo tam się zbyt dużo rzeczy kumuluje, takich może być kontrowersyjnych. Ale jeżeli chodzi o fizykę piersi, to pierwszy raz pojawiło się to, ja przynajmniej kojarzę, w Biatyce 2D Aha. i było to w Fatal Boże, Fury. Final? A tak, myślałem Fatal, Final Fury, Fight przez chwilę. Fatal Fury 2. E, przynajmniej ja tak kojarzę. I tam była taka postać, która się nazywała May, mhm. takim e, czerwonym wdzianku. 
No i ona jakoś tak, tak fajnie poskakiwała, że te jednak piersi tam <grafy> pracowały, że tak powiem. I to, to, prawda, był, to ale... była chyba pierwszy raz, kiedy spojrze- znalazłem coś takiego, że hmm? ktoś e, poświęcił na to czas, pracę, żeby tą animację tam dodać, nie? I to jest też ciekawe, gdy tak się zastanawiasz, bo to jest też kwestii patrzenia jakby na rynek gier z tamtych czasów, bo to mamy rok 92. I pytanie mhm. jest po co? No po to, że większość odbiorców w tamtych czasie gier to byli w zasadzie mężczyźni. To e, młodzi więc mężczyźni. M- młodzi mężczyźni. To jakby było robione pod nich. Nie wiem, czy się zgadzasz z tym, bo może się nie zgadzasz. <śmiech> nie no, w stu procentach. E, ale zadałeś takie ciekawe pytanie, które mnie cały czas właśnie nurtuje. Zadałeś pytanie po co? To jest w ogóle ciekawy aspekt podchodzenia bo, do badania spraw, bo ja zawsze zastanawiam się dlaczego. Pytanie jak albo pytanie dlaczego mhm. jest takim bardzo ważnym y, pytaniem, jeżeli chodzi o badanie zjawisk. Więc tak jak się spytałeś, po co ktoś to zrobił? Ok, z jednej strony możemy powiedzieć, że jak najbardziej rynek pod młodych mężczyzn, absolutnie się z tym zgadzam. Z drugiej strony myślę, że też y, taka oczywista rzecz, seks się sprzedaje. Po prostu mm-hmm. widzimy to w filmach, widzimy to w reklamach, widzimy to w książkach, tak? Po raz tysięczny można przy, przytoczyć Fifty Shades of Grey, y, absolutnie jak najbardziej, y, ale tak naprawdę każde medium tym epatuje. Na chwilę obecną dożyliśmy czasów, bo to, to jest w ogóle ciekawy kalejdoskop, jeżeli to sobie y, prześledzimy od lat 80 90 jeżeli chodzi o rynek gier wideo, ale na chwilę obecną ktokolwiek przyjrzy sobie pierwszą lepszą reklamę w internecie, w telewizji, czy w jakimkolwiek innym medium, y, jakiś element y, związany z seksem się pojawi, bo seks się sprzedaje i tutaj, żeby obalić od razu jakiś taki mit, bo przyjęło się, że jeżeli seks to skierowany tylko, czy też ukierunkowany przez pozowanie kobiet, co jest absolutną bzdurą, na to się najbardziej zwraca uwagę, ale wydaje mi się, że w tych czasach tak samo mężczyźni są eksploatowani, jak i kobiety, więc jakby to poszło wszędzie, a Gadziego mózgu nikt nie oszuka, więc jeżeli te pierwotne, podstawowe instynkty są gdzieś tam punktowane i atakowane, zwracamy na to uwagę po prostu. Wiesz co, jeszcze przypomniał mi się jeden tytuł, ale to właśnie chciałbym się odnieść na początku do tego, co powiedziałeś, bo gry bardzo długo, tak jak mówię, wychodziły z tego. W grach bardzo rzadko można było spotkać takie rzeczy jak kobiece piersi. Pamiętam jeszcze wcześniejszą grę, zapomniałem o tym, był pierwszy Lary. Od Sierra. Tak. E, I pamiętam, mm. że pierwszy raz, gdy grałem w Larego, e, nie znałem wtedy angielskiego. Tam wszystkie teksty trzeba było wpisywać się z klawiatury, bo to była ta pierwsza wersja jeszcze na EGA. I ja grałem mm. tylko po to, żeby zobaczyć te rysunkowe cycki w tym Larym. I to jest o tyle ciekawe, <laughs> że tego typu treści były dla nas jeszcze wtedy młodych dzieciaków dostępne w różny inny sposób, ale chodziło o to, żeby zobaczyć je na komputerze, bo w naszej jakby mentalności gry wideo były jeszcze takim medium, można powiedzieć, trochę E, dziewiczym, gdzie jeszcze mm-hmm. nie dotarło na taki, w takiej formie jak na przykład w telewizji, w filmach czy, czy w serialach, czy gdziekolwiek, że to było dla nas coś nowego. To było coś, czego jeszcze w grach żeśmy nie widzieli, czy na ekranie swojego monitora. I wydaje mi się, że dlatego ta y, y, wtedy ta popularność tego Larego wśród ludzi w moim wieku była taka duża, bo wiele osób, przynajmniej na przykład z, mojego, z moich tutaj rejonów grali w tego Larego, żeby zobaczyć te piersi, które były w 16 kolorach, siermiężnie narysowane w 320, <grym> tak, ale były, tak, były. Natomiast tam była też w Larym, była też scena seksu, która była ocenzurowana takim kwadracikiem mm. napisem Cenzort. Natomiast no to, jest, to jest właśnie to, że te gry, czy też no tak, bardzo długo wychodziły z tego. Dzisiaj jest to bardziej popularne, ale w tamtych czasach to było coś takiego bardzo dla nas szokującego wtedy, nie? że to się pojawia w grach wideo. Nie tylko szokującego ze względu na mm, gdzieś tam taką pierwszą rzecz, y, która się pojawia w, w grach wideo, ale myślę, że też dlatego, że ogólnie gry wideo zawsze były trochę takie kontrowersyjne. Z jednej strony zarzucało im się pranie mózgu, y, tak, wpływ jeżeli chodzi o agresywność, y, nie wiem, y, 
potęgowanie prokrastynacji i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że też taki dodatkowy element to jest z jednej strony dziewiczy temat, dziewiczy ląd, a z drugiej strony gry wideo i tak sporo dostawały przez całe swoje życie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju media. Oczywiście pomijamy fakt, że przez lata to później zostało wszystko obalone, jeżeli chodzi właśnie o, między innymi o tą skłonność do przemocy, o tworzenie psychopatów i tak dalej. No ale tak jak mówię, tam był taki wór śmieci zrzucony i dodatkowo jeszcze seks doszedł, więc no, zebrało się tego trochę. A swoją drogą, jak już tak wspomniałeś o starych grach, mi się przypomniało, jak jedną z takich pierwszych, nie pamiętam, czy nie pierwszą, ale jedną z pierwszych gier na pewno gdzieś, którą widziałem w gazecie, to był bodajże Secret Service, no, to było ujęcia z tego, z generała Castera. Mhm. Scena, to chyba nie w Secret z... Service, w Top Secretie chyba. Może w Top Secretie, ale znana, znana scena oczywiście z Indianką, wiemy, wiemy o co chodzi. Mhm. Znaczy no tak, no bo to było, to było takie trochę żerowanie na takiej prostej, yy, tak jak mm. powiedziałeś, seks się sprzedaje, więc na takich najprostszych instynktach. Jak miałem za czasów jeszcze wcześniejszych, miałem, jak miałem Commodore, yy, była taka seria kaset, one by były wydawane przez jakąś taką polską firmę i oni sobie tam to ograli, że każda kaseta miała numer i na przykład były gry przygodowe, strzelaninki mm. i tak dalej. I była kaseta, która się nazywa Seksownia. Okay. Pamiętam to, że zdjęcie przedstawiało twarz takiej kobity chyba w zakrytej tutaj tym e, kapeluszem i miała taki, wiesz, tak pokazywać i pamiętam, że bardzo chorowałem na tą kasetę, bo ja byłem tak ciekawy, co na tej kasecie jest, nie? Okazało się, że to były oczywiście no, na e, powiedzmy Komodore, to były mega prymitywne produkcje, których dzisiaj mm-hmm. pewnie nawet bym nie znalazł nigdzie, to były naprawdę, naprawdę mega prymitywne e, produkcje, które wymagały potężnej dawki wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, że to, co widzisz, to, to jest to, co ta gra chce ci przedstawić. Ale no, to też pokazuje, że bardzo chcieliśmy tego doświadczyć na ekranach monitorów. Ty jesteś trochę młodszy, może ty jesteś, ty może tego nie pamiętasz, albo troszkę inaczej do tego podchodzisz, bo to z czasem się oczywiście jakby troszkę zmieniało. Natomiast ty, tak, rzecz, rzecz z... Mm, tym elementem, co powiedziałeś, że na gry spadały jakieś zarzuty, to było trochę tak, jak był młody człowiek i była jakieś przestępstwo, morderstwo, to zawsze pojawiał się ten trzeci czynnik gry. Zawsze tak to jest. było w takim trójkącie, nie? Zawsze, mhm. zawsze tam gry musiały gdzieś... Grał nieważne. GTA. Tak, tak. I, i to było, wiesz, i zawsze, to, zawsze mnie to dziwiło z tego względu, że nie będę tego rozwijał dłużej, bo to jest temat na po, osobny podcast, ale zawsze było mhm. dodane gdzieś na dole, że był graczem, nie? Tylko, że wiesz, może teraz mhm. to, może wtedy to jeszcze nie było tak popularne, ale dzisiaj graczem jest co piąta osoba na globie. To jest tak, jak tak. powiedzieć, że mordercą był człowiek, który pił wodę. Bo wszyscy to robią, tak? To jest, to jest właśnie to. to. Ale, ale tak, wtedy w tamtym czasie faktycznie dochodził do tego i gdy doszedł jeszcze właśnie ten element seksu na gości, no to był taki trochę wod, taka, taki woda na młyn, nie? żeby to jeszcze Oczywiście, bardziej podkręcić. Tak. Nie? Jasne, Także ten, tak. ten, ten temat był dosyć, dosyć trudny, wydaje mi się, dla gier w tamtym czasie. I też taka była ciekawa rozbieżność, bo brutalność, okej. Okay. Mogła się leć krew, mogły flaki fruwać, spoko. Ale jak pokazałeś suta, o, to nie, nie wolno. O, nie, nie. Do kościoła, do spowiedzi, absolutnie tak. Ale to jest coś, co po dziś dzień mnie fascynuje, ale bardziej w taki sarkastyczny sposób. Myślę, że Ameryka tutaj jest świetnym, świetnym krajem do wspomnienia, bo tak jak powiedziałeś, odcinamy głowy, nie ma problemu, strzelamy, flaki się leją, wyrywamy kończyny, jakby... Wszystko ładnie, pięknie, co nie? Ewentualnie jak ktoś ma problem, dobra, zróbmy tą krew zieloną, yy, damy radę, jasne, nie ma najmniejszego problemu. No ale tak jak powiedziałeś, pojawił się sutek. Dobry Boże, co nie? Jakby co się stało? W ogóle woda święcona, ksiądz biegnie, co nie? Kapłan już rzuca ci czary na ciebie. Absolutnie trzeba yy, odprawić yy, egzorcyzmy, tak? Bo będziesz biegał po ścianach, bo pojawił się kawałek sutka. To jest, yy, jak powiem ci, ja nawet jak teraz o tym mówię, to brzmi tak idiotycznie w mojej głowie, yy, a jeszcze jak to słyszę na głos, to już w ogóle, że zastanawiam się... Trochę dlaczego, o co dokładnie poszło i jasne, seksualizacja powinna być odpowiednio przeprowadzana. Wiadomo, że osoba w różnym wieku powinna przytrawić i przyjmować różne treści, 
to nie, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Z drugiej strony, tylko tutaj musimy troszkę poskakać w czasie, bo obecnie, i to już od wielu lat, nie ma problemu. Mamy system PEGI, który mniej więcej powinien wskazać, wiadomo, że to nie jest idealna dokładność, ale mniej więcej powinien wskazać, dla jakiego odbiorcy mniej więcej to jest. Tak samo jak są gry bardzo brutalne, są gry, gdzie jest seks, gdzie jest wiele innych treści i one są przeznaczone dla dorosłego człowieka. Są gry młodsze, gdzie oczywiście takich treści nie ma. To rodzic powinien przede wszystkim tutaj trzymać pieczę nad tym, co jego dziecko dostaje, co, jakie treści przyjmuje. No ale oczywiście kiedyś, czyli powiedzmy lat 80., 90. było z tym dużo, dużo gorzej, mhm. co nie zdejmuje w, żaden, w, w żadnym wypadku w mojej ocenie odpowiedzialności z rodzica, no bo to wciąż on może nawet jeżeli nie do końca rozumiał to, to medium, którym były gry, to jednak powinien patrzeć na to, co jego dziecko przyjmuje, ale faktycznie było to trudniejsze. Jednak wracając do tego głównego wątku, tak, to jest absurd dla mnie, że potężna brutalność jest dozwolona dla dużo młodszego odbiorcy, natomiast jeżeli pojawi się element seksualny, nagle podnosimy alarm, tak? nagle coś się dzieje, tak? mury się walą, bramy są przebijane, wróg wchodzi do zamku. Trochę bzdura. Wiesz co, z tym, Chyba, z tym się bo... nie zgodzisz. Z tym w ogóle Peggy, to jest... W ogóle dla mnie to jest ciekawa rzecz, bo to PEGI, które określa, jakie są treści, tak? I może być, że jest nagość, narkotyki, to co powiedziałeś, nie? Ale tutaj chciałbym przytoczyć, otworzę sobie, bo nie pamiętam, Case Watch Dogs 2. Nie mhm. pamiętam od ilu była lat ta gra. Mam okładkę na Xbox One od 18 lub M, czyli Mature, czyli dla osób dorosłych, nie? Mm. I teraz przypominam Ci, że w 2016 roku jeden z graczy odkrył, że w jednym NPC-ku kobiecie, którą tam zabił czy tam coś, e, nie miała majtek, tylko miała pochwę. Miała pochwę, I podniósł, tak. się, I podniósł się ogromny raban, że jak to, w grach takie rzeczy pokazywać? No ale zaraz, no przecież Peggy e, oceniło tą grę od lat 18. Dokładnie. A jednak Ubisoft e, usunął to, bo gra dostawała bany. Nie chcieli jej sprzedawać, tam jakaś w ogóle się jakaś masakra za, zaczęła dziać. Więc trochę tego nie rozumiem, po co to PEGI jest. Skoro ono ma regulować, no i gra jest od 18, no to czy to są treści jakby adekwatne do wieku 18 lat? No są, więc dlaczego? Co, okay, jaki to jest moglibyśmy... w ogóle w tym sens? Tak, zgadzam się w zupełności i tutaj chciałem dodać taki jeden mały, taką małą wisienkę na torcie, bo ktoś mógłby rzucić argument, ok, chłopaki, ale wiecie, że na przykład w różnych krajach różny wiek dojrzałości jest adekwatny do czegoś innego. Weźmy znowu na paletę sobie tutaj Stany, gdzie 18 to jest teoretycznie jakaś częściowa dojrzałość, ale alkohol sprzedajemy od 21 mhm. roku życia, tak? Są kraje, gdzie można brać śluby mając tam 16, 15, chyba nawet 13 lat i gdzieś, gdzie do dopiero w późniejszym wieku, więc troszkę można powiedzieć, ok, to trochę zależy. Natomiast też te systemy ocen są troszeczkę różne w tych różnych krajach, bo tutaj przykładem niech będzie Australia, która bardzo często, bardzo surowo ocenia gry, banuje mm. i deweloperzy muszą wprowadzać zmiany, choćby wspomniana przeze mnie zielona krew. Tak? Z drugiej strony wróćmy już do wspomnianej przez Ciebie pochwy. Tak? Myślę, że kontekst jest tutaj bardzo istotny, bo tak samo jak wiele rzeczy można powiedzieć w sposób ładny, kulturalny, można powiedzieć też brutalny, no i ten odbiór się zmieni, tak? Więc tak samo pokazanie części prywatnych, że tak powiedzmy... Niefornych. Nie o, 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 ty, o, o ty nikczemniku, takimi mi tutaj motyla, noga, psia kostka i deseczka do krojenia, to zabluzgałem. Ale tak, pokazanie części intymnych będzie zależne od kontekstu, tak? Czy to będzie stripteaserka, która wywija nam się na róże, czy to będzie jakaś scena na przykład seksu. Pomijamy fakt, że one często wychodzą komicznie mi tutaj się przypomina Heavy Rain, gdzie było to... <grym> o tym samym pomyślałeś. Tak. No, jakby, jak oni się całowali, to ja się zastanawiałem, co się, co, co się dzieje ja miałem cringe w tym momencie w sobie, ale okej. Okay. Więc tak czy inaczej, kontekst jest istotny. Wspomniana przez Ciebie scena, co innego, gdyby to był, no nie wiem, weźmy sobie tego nieszczęsnego, często, często turbowanego portala, tak? Gdybyś biegał z dildosem i nie wiadomo, co jeszcze odwalał, jasne, kontekst jest dużo bardziej brutalny. 
To była po prostu martwa kobieta bez majtek. No i teraz w którą stronę chcemy prowadzić tą dyskusję, bo możemy tutaj pójść w absurd, tak? Możemy pójść w rzecz typu, ok, to jest uprzedmiowienie kobiet. Nie wiem w, jakim kwestii, w jakiej kwestii, tak? No ale ok, ktoś może tak powiedzieć i powiedzmy, że niech będzie ten argument. Z drugiej strony kontargument typowo feministyczny, czyli z jednej strony uprzedmiotowiamy kobiety, a z drugiej strony, no ale co, no to może być silną, niezależną kobietą, która biegała bez majtek. Tak, co, nie? Jakby to jest właśnie ten... stronę chcemy iść. Mhm. To jest właśnie ten paradoks, paradoks, który, który chciałem w sumie w którymś momencie wytoczyć. Mianowicie mamy tutaj jakby ścierające się dwie, dwa takie fronty. Z mhm. jednej strony mamy na przykład wspomnianą już Anitę Sarkizian, która walczy z uprzedmiotowieniem kobiet i która twierdzi, że znaczy, że kobiety są zazwyczaj przekaz- pokazywane jako damulki w opałach. I tutaj często pojawia się ten case Mario Bros, gdzie mhm. hydraulik ratuje, nie wiem, ona, nie pamiętam, wtedy to nie była Peach, ona się, nie, nie, ona jakoś inaczej się nazywała, Lorraine, czy jakoś tak, nie pamiętam, Uuu. nieważne. Ratuje księżniczkę w każdym razie, tak? Tom, tylko ja mówię o tym Mario Bros, nie tym, co biegniesz, tylko tym, co wchodzisz, gdzie King Kong jest na górze. Aha, Donkey, Donkey Kong, Kong, okay. Donkey Kong. Mm-hmm. Okay. nie Mario Bros, Donkey Kong. I pokazuje tutaj taką dość, ona jakby wychodzi z takiego założenia, że gry są jakby, robią krzywdę kobietom, pokazują te kobiety zawsze jako osoby, które wymagają ratunku. I dla mnie to jest w ogóle ciekawa rzecz, że pojawia się ten wątek Donkey Konga, bo pamiętajmy, że Donkey Kong jest grą z lat 80. To nie jest tytuł, w którym można dopracować jakąś niesamowitą fabułę, rozwinąć. To są te gry z lat 80. one bazują bardzo na symbolice, na ikonach i pewnym takim, e, pewnych takich założeniach, które są jakby dla wszystkich oczywiste. Tak? Jeżeli jest księżniczka, no to będzie to kobieta, tak? czy, czy powiedzmy, że tam się ją ratuje. Tak? I teraz wiesz, wywlekanie tego Mario Bros, Donkey Konga, i twierdzenie, że to jest właśnie takie niesprawiedliwe i tak dalej, tylko wiesz, no w latach 80. 90 mm. pewnie procent graczy to byli faceci, tak? I ja tak myślę, jest. że Japończycy jak robili Donkey Konga, oni też jakby nie mieli tutaj żadnego złego nic na myśli. Po prostu wykorzystali pewną taką symbolikę, która, która w grach no mm. jest od dawna, tak? Że księżniczka Oczywiście. jest w innym zamku, tak? Ale mamy z drugiej strony... <laughs> Taki front ciekawy właśnie i w każdym razie, no i to jeszcze się odnoszę do tego, co powiedziałeś też, że tam pokazali tą nagą kobietę w tym Watch Dogsach i e, jedni potępiają, tak? Ale z drugiej strony mamy właśnie te e, wojujące feministki, które twierdzą, że właśnie to jest, wiesz, e, że są odważne, że to ko- odważne kobiety, że seks workerki to odważne kobiety, które nie boją się. No i z jednej strony mamy tutaj dwa fronty, tak? No to albo pokazujemy albo nie pokazujemy, trochę takie, wiesz, przeciąganie liny i w sumie nie wiadomo, jakie jest wyjście. Nie ma wyjścia z tej sytuacji. Nie da się wygrać, bo absolutnie. Bo żadne z tych rozwiązań nie zadowoli obydwóch stron, tak? Jakby Jest albo to. zadowoli się jedną stronę, albo drugą. I to jest w ogóle ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz właśnie w tej kwestii, że mamy takie właśnie dwa, dwie strony, które, które jakby mają swoje racje, ale one jakby nigdy nie dojdą do wspólnych wniosków, tak? Niezależnie co pokażesz, zawsze będzie źle. Tak, nie nie sposób przynajmniej na chwilę obecną. Nie wierzę w to, że w tym momencie da się znaleźć jakiś złoty środek. Tak jak powiedziałeś, to jest przyciąganie liny, to jest wejście między młot a kowadło i tak dostaniesz łeb w pewnym momencie. Absolutnie. Cofnę się jeszcze na chwilkę do tego, co mówiłeś, jeżeli chodzi o Donkey Konga, stare lata tworzenia gier. Z jednej strony... Jasne, mamy bardzo prostą grę z bardzo prostą mechaniką i przede wszystkim pamiętajmy, ona została stworzona dawno temu. Nie wiem na ile sensowne jest wyciąganie na chwilę obecną tamtej gry i odnoszenie się do niej bezpośrednio w tych konkretnych czasach, w których teraz żyjemy z tą narracją, którą też mamy wokół siebie. No bo idąc z tym tokiem rozumowania, no to równie dobrze to, co teraz zrobimy, Cokolwiek by to nie było, jakkolwiek nie zostanie przyjęte, weźmy jakiekolwiek będziemy chcemy, książkę, film, teatr, nieważne i powiedzmy, że jutro wychodzi nowe coś, niech to będzie gra, została świetnie przyjęta. Dla pewności zbanujmy ją od razu, bo za 20 lat ktoś może uznać, może się narracja społeczna zmienić i może się, może uznamy, że to wcale nie było dobre, więc po co tworzyć, po co jakąś kreację w ogóle podejmować, 
Biorąc pod uwagę, że gry są nośnikiem kultury i są częścią sztuki, oczywiście wiadomo, są lepsze, gorsze, tak samo jak są totalnie sztampowe filmy, tak samo jak są totalnie sztampowe książki. No oczywiście, że są. Część z nich ma swoich odbiorców, mniejszych bądź większych, no ale jednak się tworzy, więc biorąc pod uwagę, że gry są nośnikiem kultury i są jakąś formą sztuki, ponownie mniejszą bądź większą, no ja uważam, że jakaś ta wolność powinna być również w kwestii seksualnej i pamiętajmy, że wciąż to nie jest prawdziwe, to są piksele, tak jak powiedziałeś, tak? Ja sobie przypomniałem od razu sceny z Duke Nuka, gdzie mm. były sceny z prostytutkami, gdzie rzucały się e, pieniądze i one oczywiście odsłaniały dekol, na których były piksele z takimi frędzelkami. Tak. No, bardzo ja to myślałem rzecz. zawsze, że to były dżownice przylepione. <laughs> tak, 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 tak wyglądało. To wyglądało. <laughs> tak to wyglądało. No, ale jest jakiś, jakiś twórczy proces, który autor sobie przyjął i po prostu tworzy. Zastanawiam się, czy może nie spróbować odwrócić, troszeczkę teraz pójdę w taką sztampę, ale nie odwrócić na zasadzie często typowo kobiecego podejścia do argumentacji, czyli odwrócenia koto ogonem, na zasadzie skoro większość gier jest tworzonych przez mężczyzn i no, mają absolutnie prawo, bo nie można im tego zabronić, stworzyć jakąś swoją grę, zrealizować swoją wizję, no to może jeżeli kobiety chcą faktycznie konkretne, takie a nie inne gry, może po prostu powinny je zrobić dla siebie. Wiem, że to jest bardzo skrajne i ja specjalnie troszeczkę skrajnie to mówię, tak żeby podejść zaczepnie do tematu, tak? Może w tą stronę argumentować. Okej, rozumiem, że chcesz więcej kobiecych bohaterek, no ale może ja jako twórca nie chcę ich robić. Może ja chcę robić swoje gry, a jeżeli chcesz, zrób swoje gry. No i tutaj właśnie odnośnie tych kobiecych bohaterek też warto wspomnieć, bo też nie jest prawdą, że w latach 80 90 nie było gier, w których były kobiety i to były jakby silne postacie, tak? Chociażby Metroid Prime, jeżeli się bardziej jeszcze cofniemy. I tutaj też właśnie e, chciałbym posłużyć się właśnie narracją Anity. Miss Pacman, gdzie sterowało się jakby hmm. żeńską wersją Pacmana. I Anita zarzuca, że jest to jakby taki, e, znaczy przedstawienie. Miss Pacman jest bardzo takie, e, zabrakło mi słowa. Seksistowskie, uwłaczające, nie, 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 nie. czegoś mizogiliczne, takie naj, rzuca najbardziej, najbardziej oczywiste, tak? że jeżeli ko- że Aha, jest to kobieta, okay. to musi mieć różową wstążeczkę. Nie? No ale no ponownie tak. tutaj mamy jakby symbolikę, tak? Mhm. Pacman to tak naprawdę żółte kółko, tak? On, on, on nie ma jakby żadnych cech y, bycia, nie wiem, postacią ludzką, czy, tak, czy, co, dla, czy cokolwiek innego, tak? Jakby najprostszym elementem, jeżeli masz Pacmana, postać, która wygląda jak Pacman, mhm. taka z gry 2D, żeby uczynić ją żeńską, no to możesz albo pomalować jej usta na różowo, albo dodać jakąś różową wstążkę, bo to jest jakby symbolika. To się automatycznie jakby narzuca jedno z drugim, że widzisz to i od razu wiesz, że to jest jakby płeć żeńska Pacmana, tak? Natomiast tutaj wchodzenie w to, że twórcy zrobili taką rzecz najbardziej oczywistą i to jest takie, takie właśnie, takie proste rozwiązanie, no te gry były proste, tak? No to, tak tam, tam nie ma, nie ma jakby tam, tak jak już mówiłem wcześniej, nie ma tam fabuły, która by rozwijała psychologicznie postać na wszystkie, we wszystkich kierunkach, bo to jest w zasadzie gra, którą możesz streścić w jednym zdaniu, tak? To tam nie ma historii za bardzo. Znaczy historia może jest, ale nikt tak naprawdę tej historii do końca nigdy tam pewnie nie zgłębia, bo to nikogo nie obchodzi tak? w takich przynajmniej Dokładnie. grach 8 16 bitowych nie? Ja bym to sprościł bardzo, bardzo prosto. Sprościł prosto. Dobra, bas oba ślada. Duża żółta kulka, zjada mniejsze żółte kulki i czasami jak łyknie fajnego tapsa, to zje jeszcze duszka. Jakby... Mm. Tak możemy sobie to streścić, tak? I myślę, że to jest w ogóle troszkę absurdalne to, co powiedziałeś, bo Okej, okay, z jednej strony yy, bardzo fajnie zaznaczyłeś, że chcemy symboliką coś zaznaczyć i uważam, że symbolika jest bardzo istotna i yy, wielokrotnie, to jest znowu, wybierzmy sobie medium, a znajdziemy yy, potwierdzenie tego, co teraz powiem, symboliki się używa do wielu rzeczy, używa się kolorystyki, używa się zachowań, używa się czasami jakiejś sy- symboliki, jeżeli chodzi o gesty postaci, yy, żeby coś zaznaczyć. Symbolika jest obecna cały czas. Więc okej, okay, jasne, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, jeżeli komuś to przeszkadza, masz do tego absolutnie wszelkie prawo. Może ci się nie podobać. Tak samo jak innej osobie, na przykład mi, 
ta symbolika podobać się może. I stajemy w takim absurdalnym momencie w tym momencie, bo to jest to, co przed chwilą powiedziałem i zresztą ty świetnie zaznaczyłeś, nie da się wygrać. Zresztą nie ma osoby, stare przysłowie, że nie ma jeszcze takiego, co by zadowolił wszystkich. Po prostu się nie da. W którą stronę natomiast to wszystko powinno iść? Zazwyczaj obejmuje się tą strategię. Zresztą pamiętajmy, to wciąż jest biznes. To jest tworzenie gier, to nie jest Polski Czerwony Krzyż, to nie jest akcja humanitarna, to ma na siebie zarobić. Jednym z wyznaczników będzie próba zadowolenia jak największej puli odbiorców. tak, Żeby nam się to sprzedało, żeby nam się zwróciło, żebyśmy mogli tworzyć mhm. dalej. Mhm. Jasne, ktoś może powiedzieć, ok, ale wizja artystyczna, ale zrobienie czegoś fajnego, jasne, wielu twórców gier świetnie się przy tym bawi i nawet jeżeli wchodzi w kwestie seksualne, nawet jeżeli jest to mniej lub bardziej jechanie po bandzie, pewnie mają przy tym mniejszy bądź większy ubaw, koniec końców zarabiając. Więc wróćmy do tego, co mówiłem przed chwilą, natomiast na temat tego, że jeżeli chcecie konkretnej gry, zróbcie sobie konkretną grę. Oczywiście znowu nic nie stoi na przeszkodzie. Można się nauczyć, można tworzyć, mhm. można też żądać od wydawcy, natomiast wydawca koniec końców zrobi prostą kalkulację. To musi się e, sprawdzić, to musi się sprzedać i myślę, że nie ma w tym nic złego, bo ktoś może powiedzieć, a tak, nie chcecie robić takiej gry, jesteście seksistami, bo wam się nie sprzeda. No, ci ludzie nie będą później mieli co jeść, nie będą mieli za co zapłacić rachunków, nie będą mieli za co utrzymać rodzin. Dlaczego nie mają myśleć zarówno biznesowo, jak i tworzyć czegoś, co będzie fajne i się sprzeda? Mhm. To, co powiedziałeś właśnie, że to jest biznes i się z... trzeba jakby e... większą grupę ludzi tutaj zadowolić. To znalazłem ciekawy wykres, tylko to jest akurat odnośnie Ameryki. Od 2006 roku jak zmieniała się procentowo balans płci wśród mm. graczy. Jest to od 2006 roku i tu mamy akurat 62% mężczyźni, 38% kobiety. Ale ten jakby procentowo ilość kobiet cały czas z roku na rok wzrastała mm. i mamy teraz znaczy to jest ostatni 2022, nie wiem, nie mam tutaj danych na ten ro rok, ale w 2022 ilość graczy męskich wynosiła 52%, a żeńskich mhm. już 48%, czyli już prawie Jasne. połowa. I teraz mhm. problem jest właśnie taki, to co mówisz, że e, zadowolić większą grupę. No właśnie jak masz te grupy na podobnym poziomie, e, to, to ciężko jest tutaj wybrać. Znaczy ja podejrzewam, że też, to też nie jest tak, że deweloperzy dzielą hmm. graczy na kobiety i mężczyźni. Tam jest hmm. mnóstwo innych zależności tak jeszcze, jest. Które, hmm. które mają wpływ, między innymi wiek jeszcze, tak, zainteresowanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast hmm. jest, tutaj, jest tutaj ciekawa rzecz, że y, procent kobiet graczy faktycznie cały czas się zwiększa i tak by, hmm. to jest jakby rozrywka już dzisiaj dla wszystkich. Tak, to nie jest tak, już... Absolutnie. W latach 80. to była głównie męska, ale to nie dlatego, że... Y, były wtedy oczywiście kobiety, które grały, wiadomo, ale to było jakby takie, wydaje mi się, że przez kobiety było troszkę postrzegane jako taka dzieciniada, yy, takie mm. szczeniactwo, trochę granie w gierki, wiesz, rzucanie monet i tam bawienie się joystickiem. Natomiast yy, nie, wraz z upływem czasu i kolejnymi latami jakby pękały kolejne bariery i nagle się mm. okazało, że gry to są treści, już dzisiaj o wiele bardziej rozbudowane, które mogą zadowolić Wszystkich, tak? Wszystkie płci. Nie wiem, ile teraz jest płci, bo ja już się pogubiłem. 80, ja 80 płci jest? Nie wiem. <śmiech> nie nie, nie, nie Myślę, że, nie, <śmiech> że istotne. Natomiast ja się bardzo cieszę, że wszedłeś w tą statystykę. Ja powiem szczerze, że ja po cichu liczyłem, że to zrobisz, wiesz? Żeby móc się do tego odnieść. Bo zauważ, że kiedy powiedziałem, żeby zadowolić większą część, ja w ogóle nie wspomniałem o płci. Właśnie bardzo specjalnie, bo przede wszystkim chcemy zadowolić większą część, mam na myśli oczywiście tych, którzy jakby są zainteresowani mhm. naszym produktem. Super sprawa. Oczywiście ja się nie mam zamiaru na jak w żadnym wypadku kłócić z wykresem, bo jestem całkowicie świadomy, że na chwilę obecną praktycznie wszyscy grają, te procenty są absolutnie bardzo bliskie sobie, natomiast pozostaje jedna bardzo ważna rzecz, że mimo wszystko mm, gramy w różne gry i oczywiście jak najbardziej znajdziemy na przykład weźmy sobie gry trudne, niech będą solsy. Absolutnie nie powiem, że gry nie grają w solsy, grają, po prostu procentowo jest tego troszeczkę mniej i też jest taka charakterystyka, jeżeli chodzi o bardzo podobnie, jeżeli chodzi o wybór zawodów, między innymi kwestia tutaj tego, jak nasze muski są 
skonstruowane. Wiemy, że kobiety bardziej idą w zawody, które są związane z, z socjalem, czy też z usługami związanymi z obsługą ludzi, tak? Będzie to między innymi na przykład pielęgniarstwo i wiele, i wiele innych. Natomiast jakby w większości wypadków to będzie ich wybór, tak samo jak faceci będą bardziej skierowani na kwestie techniczne, co nie znaczy, że nie ma i jednej i drugiej płci w pozostałych zawodach. Bardzo podobnie jest tutaj z grami, że mamy preferencje, jeżeli chodzi o wybór. Nie będzie niczym złym, jeżeli powiem, że w dużej części kobiety często wybierają na przykład, jeżeli chodzi o cały ten procent kobiet, będą wybierać gry proste, bardzo często mobilne. Bardzo często są to gry takie proste, strategie, nawet nie wiem, czy można powiedzieć ekonomiczne, ale niech będzie, że zaciągniemy to do tego, typu prowadzenie kawiarni, budowanie wiosek i tak dalej. Dużo częściej spotkamy wtedy kobiety niż mężczyzn. I znowu, są gatunki, które dużo bardziej przyciągają jedną bądź drugą płeć. Więc to jest istotne, jeżeli chodzi o sprzedaż. Nie chodzi tutaj już bezpośrednio o płeć, tylko chodzi o to, żeby produkt się sprzedał grupie odbiorców. Czyli osób, które są zainteresowane faktycznie taką rozrywką. I mhm. absolutnie nie, żeby ktoś mnie nie, źle nie zrozumiał. Nie mówię, że kobiety nie są zainteresowane silną e, kobietą, która będzie prowadzić narrację w danym tytule. Myślę, że absolutnie są. Sam lubię dobrze skonstruowane kobiece postaci. Choćby w filmach, choćby w grach. Natomiast... E, Obecnie częściej widzę cringe i coś, co jest próbą postawienia kobiety w roli mężczyzny. Nie wiem, czy wiesz dokładnie, o co mi chodzi, że jakby robimy dokładnie to, co byśmy zrobili z mężczyzną, tylko dajemy kobietę i gdzieś upada nam wiarygodność. Tutaj często w kinematografii to widzimy, mhm. więc to jest istotny też aspekt, że ktoś musi ten pomysł kupić. Ciekawi mnie rzecz w kwestii tego właśnie, co powiedziałeś. Nie wiem, czy są, może są jakieś badania. Ja szczerze mówiąc nie znalazłem takich informacji. Jak często na przykład kobiety grając w gry i mając do wyboru postać żeńską i męską wybierają postać żeńską, że wolą grać na przykład kobietą. Mm -hmm. Bardzo mnie to, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo wiele gier oczywiście oferuje i od razu na przykład kreator, pewnie w Soulsach jest możliwość wybrania jest. płci, nie? Mm -hmm. Ale mówię o takich grach, których na przykład bijatyka. Weźmy Street Fighter mhm. 2. Mamy tam postać żeńską jedną, jest to Chan Li. Um, I w zasadzie reszta to już ekipa chłopów. I teraz jak często mhm. kobiety grające w bijatyki wybierają Chan Li? Czy wybierają ją dlatego, że, te, że czują się jakby przynależność do jednej płci, czy wybierają ją na przykład z powodu tego, że jest to dobra postać? Mhm. Bo to też nie jest tak, że e, Męscy gracze nie lubią grać kobietami, bo lubią i Chan Li jest jedną z Street Fighterzy, jedną z potężniejszych postaci mm. e, tak naprawdę w dwójce, tak? E... Ja jestem świetnym przykładem w Tekenie, mój main to Asuka Kazama, więc jakby Asia, no Asia for life, ko kocham bardzo mocno. Właśnie, bo to jest, to jest właśnie, jakby nie ma tutaj y, takiego jakby schematu, tak? Że facet zawsze wybierze faceta, tak? Że, że zawsze będzie grał facetem. E, tak samo było w Mortal Kombat, tak? Mieliśmy na przykład Sonię Blade, która też była postacią... No tam akurat był ten balans, może... Znaczy nie był przesunięty, on był bardziej zrównoważony, że tak powiem, na wszystkich postaciach. E, natomiast e, no też te postacie się pojawiają. W każdej biatyce masz postać żeńską w zasadzie dzisiaj. Sol Kaliburze, mm. masz Ivy, e, masz tą z tym kółkiem. Sofitie, Kassandre, Sofitie, Kassandre, Tira, tak. Tam jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tych e, faktycznie postaci żeńskich, ale czy kobiety w ogóle, właśnie, jeżeli oglądają nas w ogóle jakieś kobiety, mam nadzieję, że jakaś jedna nas ogląda, to chciałbym się zapytać, jak często, czy jest to dla ciebie na przykład ważne, żeby w grze, was może, bo nie mówię, że, że jedna, mam nadzieję, że więcej tych kobiet nas ogląda, jak ważne Oczywiście. dla was jest to, aby postać, którą gracie, była kobietą? Czy jest to w ogóle ważne, czy wy raczej wybieracie postać, nie wiem, z jakiegoś innego powodu, tak? Bo to jest, to jest też ciekawe. No, natomiast też nie jest, wydaje mi się tutaj prawdą, że te postacie kobiece były przez lata ignorowane w grach, bo było mnóstwo mhm. gier, w których te kobiety występowały. I nie zawsze to były Demzel in Distress, czyli Damulka w opałach. Jest. Główną postacią na przykład Fantasmagorii była... Adrien i tu słynna scena zresztą gwałtu, y, która tak też jest. w pewien sposób y, podniosła y, poprzeczkę tego, co można w grach pokazywać. Mm. Y, to też są jakby takie rzeczy, które y, no, cały czas jakby ewoluują, to się rozwija. Mm. tak? No, myślę, że tutaj początkiem był chyba Tomb Raider i Lara Croft, która prowadziła jakby silne postacie kobiece 
do hmm. gier wideo. Oczywiście było też w Metroidzie, ale to tak naprawdę się przekonywałeś na samym końcu dopiero, że no to jest tak. A, a Tomb Raider, tak. A Tomb Raider jest jakby grą, w której od razu wchodzisz w buty Larry Croft, tak? I albo to bierzesz i przyjmujesz i i to jest w ogóle też, jest, przepraszam, że tak długo. Ci śmiało jakby, jak już wiesz, jest, masz flow, lecisz z tematem, absolutnie. I właśnie przybył. z Tomb Raiderem też jest ciekawa rzecz, bo gdy wyszedł w 96 roku, czy tam piątym, mm. wszyscy byli zachwyceni. Wtedy jeszcze gracze męskich było więcej, wszyscy byli zachwyceni, że to jest Lara Croft, że się steruje kobietą i tak dalej, i tak mm. dalej. I to było jakby bardzo ważnym elementem samej rozgrywki, tak, że to, że to jest właśnie kobieta, tak. Natomiast... Em, Zapomniałem, co miałem powiedzieć. <laughs> Za długo. Wiesz co? Za długo to ja, pociąg, ja, pociągnę, ja pociągnę troszkę temat Tomb Raidera i może akurat Dobra. ci wskoczy. Kto wie, może zahaczę. Bo ciekawą rzeczą też jest kwestia piersi Larry Croft, które w sumie, one powstały trochę przez pomyłkę, o czym później deweloperzy wspominali, mhm. no ale postanowili zostawić i Szczerze, ja wtedy absolutnie y, dużo bardziej zwracam, żeby było jasne. Nie powiem, że nie, nie zwróciłem w ogóle uwagi na, na te dwa trójkąty, <głos> które były pod jej podbródkami. Oczywiście, że zwróciłem uwagę. Natomiast dużo bardziej istotne dla mnie było to, co ona robi. Czy to była naprawdę fajna, silna postać, pomijam fakt, że jak w większości gier, akrobacje, które wykonywała absolutnie nierealne i nie do powtórzenia, poza tym jeszcze z tym, co miała pod, pod, pod brudkiem, tym bardziej byłoby jeszcze trudniejsze, no ale gra fascynowała mnie przez to, że yy, ok, zwiedzałem fajną babką i tutaj od razu, jeżeli ktoś chciałby rzucić ukąśliwy argument fajną babką nie dlatego, że ponownie dwa trójkąty, tylko fajną babką przez to, że właśnie to była fajnie poprowadzona, silna yy, postać kobiety Obieca. Do tego to była naprawdę ciekawa, fajna gra z, zaga- z elementami platformowymi i zagadkami logicznymi i to mnie w tym jarało, a nie to, że to była, nie wiem, jakby kwestia związana z jakimkolwiek aspektem seksuali- seksualnym, bo prawda jest taka, że po dwóch minutach, okej, okay, może po dziesięciu u niektórych osób, w ogóle nie zwracałeś uwagi na jej piersi, zwracałeś uwagę na gameplay. Tak, to jest, to jest prawda. Jakby postać, na postać zwracasz uwagę przez pierwszy jakiś czas, potem jakby staje się to, jakby ona staje się trochę przezroczysta, to nie ma, nie ma mm. znaczenia już, tak. Ale przypomniało mi się to, co chciałem powiedzieć odnośnie tego Tomb Raidera, że wtedy wszyscy się zachwycali, że steruje się Larą Croft i tak dalej, a dzisiaj, jeżeli gra wychodzi z bohaterką żeńską, to bardzo często jest darcie japy i o, ból tak. dupy, że znowu jest kobieta, tak, że że dlaczego kobietą się steruje, a nie facetem, nie? Dlaczego, dlaczego tak, a nie inaczej? Właśnie to jest rzecz, która wśród chyba młodszych graczy jest bardziej, bo ci starsi gracze a tam machną ręką kobieta czy nie kobieta, obojętne, nie? Grasz, grasz, nieważne. Daj mi dobry gameplay, e, będę tak, się bawić. A, a ci młodsi gracze chyba są bardzo tacy jakby, nie wiem, niepewni swojej seksualności, że, że nie wiem, że będą zniewieściali, jak będą grać kobiet. Nie wiem, z czego to wynika, szczerze mówiąc. Zawsze, zawsze to, mnie, to mnie ciekawiło mm. i ostatnio mm, przy okazji Star Wars Outlaws, y, gdzie mm. też jest y, główną bohaterką kobieta, ta Ubisoftu, te, te Gwiezdne Wojny, mm. co zapowiedzieli. I też już widziałem, że w komentarzu, o Jezu, kolejna gra, w której gra się kobietą, nie? Że wiesz, że to, że to jakby nie mogli zrobić, że się gra facetem, nie? No, są gry, w których pasuje postać żeńska, są gry, w które pasuje postać męska. Jeżeli Ubisoftowi pasowało akurat, żeby to była żeńska postać, no to jeżeli ci nie pasuje, masz Jedi Survivor, możesz grać tam facetem i to też są Oczywiście. Gwiezdne Wojny, nie? Także hmm. też jest Chociaż... też ciekawa rzecz. Tak, chociaż znowu wrócę troszeczkę do tego tematu bycia między młotem a kowadłem odnośnie właśnie nowości. To jest ciekawa rzecz, bo tak jak powiedziałeś, czy też zaznaczyliśmy kilkukrotnie, czasami nie da się wygrać. Właściwie wychodzi nowa gra, jest postać kobieca, część osób będzie narzekać, a, że kobieta, okej. Okay. Część osób będzie zadowolona, że kobieta. I teraz tak, o, możemy trafić na takie ciekawe skrajności. Na przykład znajdziemy płeć żeńską, która będzie zadowolona, okej, okay, super, kolejna gra z kobietą. I znowu kobiety, ale będzie niezadow- będą niezadowolone, bo na przykład jakiś aspekt będzie dla nich zbyt przeseksualizowany. I ja czasami powiem Ci szczerze, zastanawiam się, no tak, nie da się wygrać, ale z drugiej strony yy, czy seksualizacja nie dotyczy też postaci męskich, bo o tym się prawie nie mówi, ale okej, okay, ktoś mi powie, zaczynam często takie dyskusje, bo bardzo je lubię i absolutnie nie w uszczypliwy sposób, żeby ktoś tego tak nie odebrał, tylko naprawdę staram się zrozumieć, co druga osoba ma na myśli, więc zaczynam się pytać, 
Słuchaj, ok, ale czemu to jest przeseksualizowane? I mamy na przykład takie klasyczne argumenty typu, no bo kobieta ma obcisłą koszulkę, która jest krótka, widać brzuszek i tak dalej, i tak dalej. Dobra, spójrzmy na postacie męskie. Czy w większości wypadków to nie będzie gościu, który, żeby mieć taką budowę, nie musiałby być codziennie na siłowni i jeszcze pewnie wszczykiwać sobie sterydy i praktycznie cały czas być na takiej redukcji, że praktycznie mhm. pół dnia by pewnie omdlewał, bo poziom tłuszczu i tak dalej. No jakoś o tym nie mówimy, tak? Nie mówimy o tej typowej, powiedzmy, pewności męskiej, która jest pokazywana, o tej stereotypowości mężczyzn, którą dokładnie w ten sam sposób możemy przecież podciągnąć pod kwestię związaną z seksualizacją właśnie męskiej części i robienie krzywdy mężczyznom. Mówimy tylko i wyłącznie o kobiecej kwestii, gdzie u mężczyzn jest to dokładnie tak samo robione. Spójrzmy na reklamy, dezodoranty, perfumy i tak dalej. Faceci są pokazywani dokładnie w ten sam sposób, no ale nie mówimy o tym, mówimy o kobietach, tak? Bo jeżeli, tylko że znowu, mówiąc o kobietach, walimy w dwa fronty. Albo seksualizacja B, albo silna, niezależna kobieta. I znowu, nie da się wygrać. Właśnie z tych, z tym, co właśnie powiedziałeś facetem, to mi się nasunęła właśnie też ciekawa, ciekawa sprawa, bo e, faceci wydaje mi się, że mają to po prostu w dupie. E, Ach, jeżeli jest... W większości wypadków, tak. większość, Na przykład, wiesz, bierzesz takiego, powiedzmy, Tekena. E, masz tam postać, powiedzmy, z tych nowszych części, tak? Masz tam postać, nie wiem, czy ona jeszcze jest, ten King, który był yes, e, zapaśnikiem. No to jest on, wiesz... Tekken 8 będzie świetny ogromny, jeszcze jest taki typ, taki grubas, taki wielki, napompowany z takim w zielonych majtach, nie pamiętam jak on się nazywa. Może chodzi ci o Boba, jeżeli chodzi o grubasa. Nie, nie, nie przez... o grubasa, on też taki napakowany, ale nie wiem właśnie, może to było w Street Fighterze, nie wiem. Nie, Czekaj, nie, zbyt, nie zbyt się Może rozzyna... być w siódemce, to może być Gigas, tak? Z, tylko on jest bardziej taki cyborgowaty. Może być Brian, może być Paul, może być Dragunov. Chyba Paul, Pro... chyba Paul, chyba Paul. W każdym razie, no to są typy, Taka które faktycznie, faktycznie mają jakby, wiesz, wręcz nierealne te, te, te mm-hmm. umięśnienie i wiesz, no i tak w sumie nie wiem jak to... W... Ja mogę mówić tylko za siebie, bo nie wiem, tak? Ale wiesz, no grasz faceta, facetem, bierzesz tego... Ja jestem facetem, gram, biorę jakieś tego, nie wiem... Kinga, Leia, kogokolwiek, nie? Patrzę na niego, mówię, o, chciałbym tak wyglądać, ale to wszystko, nie? Nie mam jakby z tym problemu, że on jest bez koszulki, czy dlaczego jest bez koszulki, a nie powinien mieć jakąś matę założoną, żeby sutami nie migać, nie? I to jest, dla facetów jest to jakby naturalne, oni jakby to przyjmują, mm. ok, yy, i nie ma z tym jakby żadnego problemu, nie? Zauważ, mm. że yy, większość, yy, no tak jak żeśmy tutaj rozmawiali, że odnośnie seksualizacji postaci w grach wideo, no to najwięcej argumentów mają tutaj kobiety. Bo tak. facetom to tak mm-hmm. trochę to zwisa, nie? To jest okej, okay, nie? Przyjmujesz mm-hmm. to. Przyjmujesz to, że ta kobieta tak wygląda, przyjmujesz to, że ten facet tak wygląda, że jest napakowany i, i okej, okay, tak? Jakby mm-hmm. to staje się w pewnym momencie i tak przezroczyste, tak? Dla, dla większości graczy. Tak. Bardzo fajnie to ująłeś z tą przezroczystością. W pewnym momencie się nie zwraca uwagi, co swoją drogą zawsze sprawia, że śmieje się, jeżeli ktoś pokazuje. E, zobaczcie, jaki świetny edytor postaci zrobiliśmy. I ktoś, i ja sam tak robiłem, że czasami spędzałem dwie godziny, żeby zrobić sobie postać taką, jaką chciałem, po czym no, jakby w czasie gry, po nie wiem, jakimś czasie, bardzo krótkim zazwyczaj, w ogóle nie zwróciłem uwagi. Natomiast zahaczę o to, co powiedziałeś. Jeszcze dociągnę troszeczkę ten temat, bo... Faktycznie i tutaj znowu nie mogę się oprzeć tutaj na badaniach, mogę się oprzeć o, na własnym doświadczeniu oczywiście, na moich gdzieś tam stosunkach, spotkaniach, relacjach ze znajomymi, z przyjaciółmi, z osobami, które poznałem przez całe swoje życie. Tak, w większości, oczywiście, żeby było jasne, bo ktoś może powiedzieć, bardzo, ale to nie jest miarodajne. Nie, ja nie mówię teraz, że to jest statystyka. Ja mówię o swoim doświadczeniu i o tym często, co słyszę od innych osób. Więc tak, w większości wypadków, jeżeli jest podnoszony alarm, będzie przez te kobiety. Natomiast też zgadzam się w zupełności z tym, że w większości wypadków jakichś opowieści, moich doświadczeń z innymi ludźmi, czy opinii na temat doświadczeń innych osób, które miałem okazję spotkać, zgodzą się z tym, że faceci w większości wypadków będą mieli to gdzieś. Natomiast warto zaznaczyć, znaczy, że nie możemy oczywiście powiedzieć, że nie ma mężczyzn, którzy będą przybici takim Wiadomo. aspektem, że aspekt tutaj ich mentalności, psychiki zostanie w pewien sposób bardzo mocno zniszczony, bo będą patrzeć, odbijmy dokładnie jeden do jeden piłeczkę w stronę kobiet, zobaczą sylwetkę męską, czy ubrania, styl, pewność siebie, zachowania konkretnie typowo męskie, z kwestii związane z psychologią, których oni nie są w stanie ogarnąć, nie są w stanie w ogóle zdobyć i nie czują, żeby mieli w ogóle możliwość dojść choćby do połowy tego i są przytłoczeni. 
Tak samo jak strona kobieca, absolutnie mimo, że częściej widzę, bardzo dużo częściej w przeważającej większości, że to one podnoszą alarm, nie zmienia to faktu, że mam koleżanki, przyjaciółki, które mają to gdzieś, mają to dokładnie tak samo gdzieś, jak ja i ty teraz, kiedy o tym rozmawiamy, co znowu nie znaczy, że problem nie istnieje, co nie znaczy, że nie mamy o tym rozmawiać, bo uważam, że dyskusja to jest świetny, świetna opcja do tego, żeby poznać i zgłębić temat, więc... W dużym skrócie możemy teraz powiedzieć chyba, wiesz co, to trochę zależy. Mhm. A właśnie ja miałem się zapytać, bo ty jesteś, wywodzisz się właśnie ze środowiska typowo właśnie turniejowo, bijatykowego, mhm. więc trochę tam tych turniej ob- objechałeś. Jak wygląda mhm. w ogóle e, procentowo ilość kobiet grających w bijatyki? I czy tak jak na przykład przy- kojarzysz, tak? Czy jakie mhm. na przykład postaciami grają najczęściej? Jasne, słuchaj, tutaj od razu mogę powiedzieć, że tak w większości, przeważającej większości będą to mężczyźni, jeżeli chodzi tutaj o scenę turniejową, bo chciałbym to podzielić na dwa aspekty. Najpierw turniejówka, faktycznie domena mężczyzn, nie znaczy to, że kobiety się nie pojawiały i nie znaczy to, że nie z sukcesami. Tutaj choćby wspomnę Joannę, teraz zmieniła nazwisko, bo w zeszłym roku to jest ciekawa w ogóle historia, bo mamy Robsona i mamy Tenshi, obydwoje gracze Tekena, którzy po prostu w zeszłym roku w zeszłym roku chyba, tak, w zeszłym roku wzięli ślub, więc od turnieju po, po, po związek małżeński i Asia która ma ksywę Tenshi, często o niej mówię ciocia Asia, to jest zawodniczka z wieloletnim stażem i bardzo często była na podium, gra Yoshimitsu, więc nie mamy tutaj postaci żeńskiej. Ciężko powiedzieć, czy jest to postać męska, bo Yoshimitsu to jest taka trochę... Nieokreślona, trochę, nie? Tak, to trochę cyborg w sumie, mężczyzna. Nie? Pamiętam, Boże, to chyba było w pierwszym Tekenie, w książeczce było dołożone, że jest to mechaniczny ninja z kosmosu. Jakby. Mm-hmm. Okay. <laughs> okay. Tak. Mamy tutaj choćby już teraz na emeryturze, ale Anitę Kotlarską, która po prostu, która jest zwana Anitą. Ona grała bardzo dużo teraz muszę sobie ułożyć, bo grała na pewno Alisą. Grała Boże, czy ona się... Muszę te... To jest ten moment, gdzie wiesz, zaczyna ci świrować pamięć po głowie. Alisa to na pewno u Anity była brana pod uwagę. Próbuję sobie przypomnieć, czy ona brała też postacie męskie, ale chyba nie. Głównie grała Alisą, to na pewno. Mhm. Wiem, że były jeszcze jakieś inne postacie, ale to już jest przed paru lat opcja, więc ciężko mi sobie spamiętać. I teraz tak o, mamy jeszcze Asię, która jest cosplayerką. Ona Czy same Asie są? Na tym <śmiech> są wszystkie nie, trzy. Nie, nie, Anita. Trzy... Mamy A, dwie Anita. Asie i Anitę. Mamy dwie Asie A, okay. i Anitę. Mamy, y, tylko teraz tak o, hmm. czy ona bierze, czy... Seci, Asia Seci w tym momencie ona jest i cosplayerką, zresztą bardzo fajne cosplaye robiła u nas na turniejach. I tak, ona głównie bierze Alisę, ale czy bierze też inne postacie mm, żeńskie? Ciężko mi powiedzieć. Alisa jest mm-hmm. o dziwo bardzo często wybierana, chociaż mogę tutaj wspomnieć na pewno o Oldze, yy, nasza yy, bardzo, bardzo serdeczna koleżanka ze sceny tekenowej z Krakowa, która grała... Yy, Boże święty... I to jest moment, gdzie Alisą. normalnie bym ci po... nie, 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 Boże, płacząca postać z Tekena, z Tekena 7, zresztą ona wyszła zamiast Brusa. Eee, no nie przypomnę sobie teraz. Ja ci nie powiem, niestety nie pomogę ci, bo mam siódemkę, ale miałem ją tylko raz w czytniku. Wiesz co, ja, ja muszę sobie, czekaj, ja muszę sobie szybko rooster Tekena siódemki wygooglować, bo to jest... Tam była jakaś płacząca postać, naprawdę? Jest, to okay. znaczy są dwie. Jest Lucky Chloe, która jest postacią okay. znienawidzoną przez wszystkich, nawet przez tych, którzy nią grają, bo w ogóle to jest taki design postaci. Lucky Chloe to jest postać, która ma być taką postacią która jest w męskim odpowiedniku chyba Weebem, czyli jara się Japonią, jara się K-popem i tak dalej. Jest aha. bardzo słodka, do tego tańczy, liczy i czego ona tam jeszcze nie robi. Żeby nie było, to jest dobra A, postać. To jest naprawdę już dobra widzę, postać. to z tymi takimi łapkami. Tak, no to już tak, wiem, tak. to już wiem. Natomiast już właśnie, wiem. Josie, Josie Regal. Ojej, e, Olga grała Josie i próbuję sobie przypomnieć, czy Anita Josie też nie grała. Więc y, tak, żeby ten dłuższy monolog tekenowy zakończyć, y, to tak, dziewczyny absolutnie na scenie są. Czy też bywały, bo część z nich przeszła na emeryturkę, część będzie na pewno wracać i mam nadzieję, że będą pojawiać się nowe. Natomiast tak, w większości domena mężczyzn, jeżeli chodzi o turniejówkę, jeżeli chodzi o takie luźne granie, 
nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo nawet organoleptycznie nie byłem w stanie jakichś badań przeprowadzić, jeżeli może tak powiedzieć. Natomiast kilka zawodniczek takich nieturniejowych, osób, które grają w Tekena, znam, ale tak jak mówię, jest to znowu promil. Natomiast jeżeli chodzi o wybór postaci, mam też znajome koleżanki, które na przykład wybiorą sobie facetów, bo fajnie wyglądają. Prosty przykład i okej, myślę, że to by był strasznie taki bardzo niskich lotów teraz, to by było zagranie, ale mógłbym to zrobić na takiej zasadzie, że tutaj mamy chór, dur, bo facet gra kobietą żeńską, bo ma odpowiednie kształty i tutaj wybierzmy sobie jakie. Na potrzeby argumentu, tak? Taka, która która będzie zła, tak? Taki kształt, który będzie zły, możemy sobie rzucić. Ja mogę powiedzieć, że Znam dziewczyny, które na przykład wybiorą Dragunowa, bo jest taki męski, a w ogóle bez, jak jest w stroju bez tego, bez góry, tak jak widać klatę i te blizny i w ogóle to jest taki seksowny, mm-hmm. to mamy dokładnie ten sam argument, który podnoszą kobiety. I nie mam z tym nic, żadnego problemu osobiście, tak? Jest dla ciebie postać fajna, interesująca, seksowna. Jezu, bierz, wciskaj i graj, baw się dobrze. Po to mm-hmm. są gry. No tak, no to właśnie... Tu mamy taki, a o tym właśnie, o tych kobietach w gamingu to jest też ciekawa rzecz. Ostatnio czytałem taki artykuł, że, znaczy to jest jakby, to nie jest żadna tajemnica, że kobiety w grach kompetytywnych są zazwyczaj przez męskich graczy poniżane. Mhm. Niezależnie czy grają dobrze, niezależnie czy są na górze yy, drabinki mhm. i wygrywają, zawsze jeżeli się okazuje, że to jest kobieta, to zawsze są poniżane. Zawsze mnie to zastanawiało, z czego to wynika, że to wiesz, myślę, że jest takie przeświadczenie jeszcze z lat 80. niektórzy mają, że kobiety nie umieją grać. No umieją grać i wielu, wielu takich przykładów można tutaj mnożyć i natomiast w tym artykule było właśnie poruszane mnóstwo takich właśnie przykładów, że na przykład grali w jakąś grę kompetytywną, nie wiem, niech to będzie Counter Strike, nieważne i jakby ta dziewczyna się nic nie odzywała i dopiero jak się okazało, że jest najlepsza, tam ten kill ratio ma największy i mówiła, że jest kobietą, to jakby wzbudzało to złość, tak, że jak tak. to... Yy, I to jest w ogóle, wiesz, gra to jest rozrywka. To, to nie jest, yy, nie wiem, yy, walki gladiatorów czy coś. To jest rozrywka, tak? Może ktoś być lepszy od ciebie i nie musi to być Oczywiście. facet. Może to być kobieta, nie? I hmm? to jest, zawsze mnie to zastanawia, że co takiego, że wygrała z tobą kobieta? Czy to jakby uwłacza ci w jakiś sposób, nie? Wiesz... Pewnie jakbyś na gołe klaty się z nią spotkał, no to byś pewnie wygrał, no bo to pewnie jest, wiesz, jakaś dziewczyna, która by nie miała tyle siły. Ale wiesz, w grach wideo, które są tak naprawdę typowym programem rozrywkowym, jakby jakby to tak strasznie podnosi ciśnienie, nie? Że wśród graczy. Ja pamiętam, że jeszcze z czasów początku lat 90. pamiętam jeszcze początku, początki internetu, kiedy graliśmy pierwszy raz w jakieś tam gry, właśnie kompetytywne to nazwijmy, bo to były raczej jakieś dumy czy coś takiego. Mhm. Jeżeli wchodziła jakaś dziewczyna, no to wtedy jeszcze graliśmy polanie, nie? Jeżeli wchodziła dziewczyna, to myśmy się cieszyli, że, to, że gra z nami, nie? Że w ogóle, Jasne. że chciała do nas dołączyć, nie? A teraz jakby się odmieniło, tak? Że, że nie chcesz, nie chcesz, żeby gra, grały dziewczyny, bo bo wiesz, bo to jakby uwłacza twojej męskości, tak, że to jest, wiesz, takie, takie trochę to jest dziwne dla mnie w ogóle teraz się porobiło, tak. dziwne czasy. Wiesz co, fajnie, że w ogóle o tym wspominasz, bo ja też jestem gościem, który uważa, że to jest taka, z jednej strony nazwałbym to niedojrzałością, tak, może niedojrzałością emocjonalną, może problemami z własnym ego, warto by się było gdzieś tam zastanowić, Myślę, myślę, że kurczę, może kiedyś zaprosimy do któregoś z podcastów może psychologa, bądź więcej psychologów, żeby zgłębić troszkę takich aspektów związanych z psychologią w gamingu, bo to jest bardzo ciekawy i bardzo szeroki aspekt. Ja najbardziej to akurat zgłębiłem, jeżeli chodzi właśnie o kompetytywność, jeżeli chodzi o scenę turniejową, ale tutaj myślę, że też byłby ciekawy materiał. Natomiast można wyszukać wielu powodów. Z jednej strony ok, można szukać tego takiego środowiskowego aspektu w stylu to, co często pewnie też słyszałeś za dzieciaka, że rzucasz jak baba albo że mm-hmm. kobieta cię pokonała i ok, możemy tutaj zaciągnąć na pewno ziarno prawdy. Myślę, że nawet więcej niż ziarno prawdy. Tak, jest z biologicznego punktu widzenia, jeżeli mówilibyśmy o sportach typu związane z fizycznością. Facet ma większe szanse z prostego powodu. Biologia, tak? Większa masa mięśniowa, grubsza tkanka kostna. Biologicznie średnio, statystycznie mężczyzna jest 60% silniejszy w górnej części ciała, 40% silniejszy w dolnej części ciała. 
tyle ze statystyki, co nie znaczy, że nie będzie kobiety, która pokona jakiegoś mężczyznę i w drugą stronę, oczywiście. Teraz mówimy o statystyce, jak to zazwyczaj wygląda. Więc wydaje mi się, to jest tylko i wyłącznie domniemanie i aspekt jest dużo, dużo głębszy i, i bardziej skomplikowany. Może u niektórych, myślę, że młodych, albo jeżeli starszych, to młodych umysłem, niedojrzałych mężczyzn, być coś takiego, że nawet to gdzieś się ciągnie za nimi z dzieciństwa, że właśnie przegrał z kobietą i tym bardziej czuje się gdzieś tam poniżony, mhm. y co jest oczywiście głupotą. Natomiast jedną rzecz, którą myślę, że warto tutaj rozwinąć. Powiedziałeś, to są gry, należy się tym bawić. 100% racji, absolutnie nie będę tego w żaden sposób tutaj podbijał. Natomiast warto rozgraniczyć to na dwa fronty znowu. Z jednej strony granie dla rozrywki, co nie znaczy, że tam się nie zdarzają wkurzenia, tak? Bo widzieliśmy graczy rzucających no wiadomo, i tak dalej. Jasne, ale generalnie tak, mamy rozrywkę po prostu dla fanu i mamy y, kompetytywność. Nieważne, weźmy sobie jakikolwiek sport chcemy, weźmy sobie brydża, pokera, tenisa, znajdziemy masę rzeczy, y, nie wiem, piłkę nożną, bo w Polsce jak na całym świecie bardzo popularna, choć ja fanem nie jestem. Znajdziemy momenty, gdzie komuś coś się nie udało i po prostu, wiesz, emocje wybuchły, było wkurzenie, były przekleństwa, było rzuceniem czymś yy, o ziemię. Weźmy nawet ten tenis, o którym wspomniałem, gdzie rakiety są nagminnie łamane i mhm. Odnieśmy dokładnie to samo zachowanie na gry wideo. Jeżeli zachowasz się tak podczas rozgrywki w tenisa, ktoś powie, ok, wkurzył się, jasne, miał ku temu powód. Dokładnie to samo zachowanie podczas rozrywki cyfrowej. Stary, jesteś szalony, weź się uspokój. Nie mówię, że to jest dobre zachowanie. Mówię, że warto zastanowić się, czy trochę nie przesadzamy, co nie zmienia faktu, że nie powinniśmy tak robić i powinniśmy być dojrzali i panować nad sobą. Kolejna rzecz to jest to właśnie, gramy kompetytywnie. To, że się wkurzamy jest całkowicie normalne, bo chcemy wygrać, gramy o coś, chcemy pokazać, że jesteśmy lepsi i przegraliśmy. I może szukamy dodatkowego gdzieś tam wytłumaczenia, czy też hmm. upokorzenia siebie, że była to kobieta, co uważam, że osobiście jest bzdurą, bo znam masę świetnie grających zawodniczek i świetnie się bawię, jeżeli gram właśnie z moimi koleżankami, choćby w Tekena, choćby w inne bijatyki, choćby w inne gry. Wspomnę tutaj nawet jeszcze raz Anitę Kotlarską, która... Kotlarska w sumie, faktycznie zapomniałem jej ksywy powiedzieć wcześniej, z którą spędziłem masę godzin z nią, z jej narzeczonym, a obecnie już mężem, grając w Monster Huntera. Świetnie się bawiliśmy. I mm. ja wiesz, można, co, można. Ja powiem ci, że e, właśnie w sprawie tej kompetytywnych bijatyk, ja to tam czasami sobie z żoną gram, tak? Rzadko, mm. bo rzadko, ale ona jakby grała na PlayStation 1 w Tekena trójkę, więc pamięta tą grę i tam nieraz graliśmy i ja przyznaję, że ja bardzo często z nią przegrywałem, bo ja na przykład nie byłem graczem jakby PlayStation, więc to było jakby dla mnie troszkę, troszkę takie, no nie miałem tego bycia powiedzmy w bijatykach i ona bardzo często wygrywała i to nie jest tak, że wiesz, że ja się czuję, znaczy no tak, no czuję się gorszy, bo przegrałem, tak? Ale jakby to jest taki, to jest taka zdrowa rywalizacja, tak? To, to nie jest, że ja ją będę wyzywał czy coś takiego, ale w sprawie właśnie Tekena, bo tutaj znalazłem bardzo ciekawy artykuł w 2012 roku na jakimś tam e, evencie Capcomu e, była rozmowa, jeden z e, trenerów zespołu rozmawiał właśnie z dziewczyną, która była i w ich drużynie tej Tekenowej i mhm. zadał jej pytanie na temat wielkości jej stanika, a potem się zapytał, czy może zdjąć koszulkę, wziął kamerę i chciał jej sfilmować piersi i nogi. I to jest, powiem ci mhm. tak, to są sytuacje, okay. które pewnie w większości z was, kiedy to słuchacie, to jest cringe, niesamowity cringe e, i takie jakby nieobycie w ogóle, wiesz, to jest trochę tak, to, jest, to nawet to nie chodzi o to, że to jest chamskie, bo jest chamskie, ale to jest to takie, mm. taki podstawowy, brak podstawowych jakiś zasad, jakiegoś tak, obycia. Tak, moralne, nie? kultura, Mora oczywiście, Takie że w ogóle tak. przedziwne, nie? Ale takie mm. rzeczy faktycznie się zdarzają. I powiem ci jeszcze jedną rzecz, tylko tu się y, odniosę do cosplayerek. Y, mm. Na Pyrkonie czasami spotykam, rozmawiam z różnymi y, cosplayerkami, tam kilka znam y, lepiej. I właśnie mówiła, że w całym tym e, uniwersum cosplayu, że tak powiem, tak, gdzie oni tam się przebierają, znają się, to właśnie jest bardzo dużym problemem to, że e, dla, dla wielu facetów cosplay, e, bardziej powiedzmy odsłaniający ciało, jest jakby zaproszeniem do macania. Mm. 
I tak. ten, ta rzecz jest dosyć poważna podobno w całym tym mm. świadku cosplayowym, szczególnie wśród, wśród dziewczyn. I one bardzo często mi o tym mówiły, tak? że to jest jakby rzecz, o której się często nie mówi, ale tak jest, tak? że wiesz, że jak ktoś się przebrał i ktoś fajnie wygląda w cosplayu, to może się złapać za tyłek albo wiesz, no takie dosyć dziwne rzeczy takie, ale to faktycznie takie rzeczy się zdarzają, mm. tak? Tak, i nie można tego w żaden sposób bagatelizować. Fajnie, że też że o tym wspominasz, no bo tak jak mówiłem, ja też troszkę cosplayerek z Polski znam. Często jesteśmy w kontakcie gdzieś tam prywatnym, po prostu najzwyczajniej w świecie, co jakiś czas piszemy do siebie, dzwonimy, co tam u ciebie i tak dalej, jaki turniej może gdzieś tam będziesz zrobić, czy mogę wpaść. Normalna rzecz i mm, tak, absolutnie nie można tego bagatelizować. I zastanawiam się ponownie, to ważne pytanie, dlaczego tak jest? Zastanawiam się, czy nie jest czasami tak, czy... Niektórzy faceci po prostu przez jakiś, nie wiem, błąd poznawczy, przez jakiś tak zwany pierd mózgu. Znaczy oczywiście tutaj troszkę żartuję i może warto troszeczkę poważniejszy ton tutaj rzucić, bo z jakiegoś powodu rzucają projekcje osoby czy też postaci z gry na żywego człowieka. I zapominają się w tym wszystkim. Absolutnie nie chodzi o to, że w tym tłumaczeniu szukam usprawiedliwienia. Po prostu to, że chcę zrozumieć jakieś zachowanie, nie znaczy, że je popieram. I co ciekawe, jeżeli chodzi o męskich cosplayerów, oczywiście też to się zdarza, żeby było jasne. Nie chcę tutaj w żaden sposób powiedzieć, bo bardzo często to się pojawia no, z mojej perspektywy, z punktu widzenia kobiet, taki argument, że facet na coś narzeka i powie, a kobiety mają gorzej, co nie? Absolutnie nie chcę tutaj wzbudzać rywalizacji. Po prostu chcę zaznaczyć, że najprawdopodobniej, bo tak wszystko wskazuje, częściej ten problem dotyczy kobiet, dotyczy też mężczyzn, po prostu częściej z tego, jak rozmawiałem z męskimi cosplayerami, rzadziej o tym mówią, rzadziej zwrócą na to uwagę, częściej machną ręką. Może w ten sposób warto to zaznaczyć. I istotna rzecz, nawet jeżeli tych facetów cierpiących w tej kwestii jest mniej, nie znaczy, że tego problemu nie ma i nie warto poruszać. Natomiast wciąż istotne jest to, i ja bardzo często widzę, właśnie szczególnie u moich koleżanek cosplayerek, gdzie jak zbliża się choćby Pyrkon, pojawiają się, na pewno to widziałeś, te klasyczne posty z takim instruktarzem, tak? Co robić z cosplayerką, czy z cosplayerem, tak? Czy spytać się, czy może za w jakiejś porze i tak dalej, żeby nie łapać od razu z tymi łapami, jak wygłodniała świnia, bo nieważne kto to zrobi, to nie jest dobre, to nie jest mile widziane i to nie powinno być akceptowane. Mm. No nie, no to są jakby takie, wiesz, trochę zasady społeczne przyjęte przez ogół, tak, że to, to jakby jest oczywiste, że takie rzeczy, no ale takie rzeczy faktycznie się zdarzają, nie? Także nie, 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 nie ma co tutaj jakby oszukiwać się, że jest inaczej. Ale odbiegliśmy, słuchaj, od tych, od tych gier. Trochę tak. Wróćmy, <laughs> wróćmy do kilku tytułów, które poniekąd zbiły troszkę popularność na seksualizacji. Myślę, że jedną mm. z takich tytułów jest chociażby The Dora Life, który bar jako pierwszy, znaczy może inaczej, była to pierwsza bijatyka chyba 3D, która zaimplementowała fizykę piersi, która była jakby mm. elementem chyba składowym do części szóstej, teraz ostatnio szósta była, The Dora Life? Najnowsza jest szóstka, szóstka, natomiast ja sobie przypomniałem jeszcze Extreme, gdzie tam były opcje z plażą i dodatkowe skąpe stroje, No tak, to mode. właśnie do tego chciałem dojść, tak, tak, bo mówimy tutaj <laughs> Beach Volleyball, The Dora tak. Life, Beach Volleyball, które jakby to uprzedmiotowienie i tą seksualizację tych bohaterek postanowiło jeszcze na wyższy poziom podnieść, jak to mm -hmm. Japończycy, i zrobić, tak. zrobić grę z bijatyki, zrobić grę o piłce plażowej, gdzie dziewczyny z kąpą ubrane mogły sobie tę piłkę odbijać i tam się tak prężyć. No i to jest właśnie taki przykład gry, um, wydaje mi się ten Dead or Alive właśnie, który, gdzie ta animacja, czy też Bob Physics, jak to się mówi. Albo Jiggle mia... Physics, co nie? Jak, jak? Jiggle Physics też Jiggle mówi. Physics, tak, że miała tylko jeden cel. E, sprawić, że więcej męskich graczy sięgnie po tą grę. I podejrzewam, tak że gdy wyszedł Beach Volleyball, E, czyli ten Dead or Alive Extreme, no to najwięcej graczy w tą grę jest męskich, chociaż są tam same kobiety. Oczywiście, <laughs> oczywiście, że tak, jak najbardziej. E, ja jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Nie pamiętam, który tytuł w ten sposób zapowiadali, ale można na YouTubie znaleźć e, sławnie niesławną konferencję. E, Boże święty, teraz żebym się pomy nie pomylił, e, czy wydawcą był Koe i Tecmo, jeżeli chodzi o Dead or Alive. W każdym Tecmo, razie. Znaczy tworzyło Tecmo. 
No, no czyli się nie pomyliłem. I jeszcze mózg działa dobrze, zdając moją zdolność do pomyłek nie jest źle. <śmiech> w każdym razie, podczas nie. konferencji... Team Ninja tworzyło The Dora Life. Tak, team, ni- ta, team Ninja. Tak, 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 Wydawcą wiesz, co, było aż... Tecmo. Dzie- Wydawcą dziękuję było Tecmo. Za... Mhm. Dokładnie, tak. W każdym razie jest bardzo taka sławna, niesławna konferencja, gdzie są dwie hostessy na scenie. No jest konferencjer, który opowiada o, o nowym The Dora Live i oczywiście jest Bubs Physics poruszone, po czym oczywiście jedna z dziewczyn y, przyjmuje chyba mikrofon i tam zachwala ten Bubs Physics, wskazują co ręką na Bubs swojej koleżanki, która podskakuje i mówi, no widzicie, tak jak skaczą, one się poruszają, prawda? No i tak samo jest To w Japonii pewnie, takie że... rzeczy. Oczywiście, oczywiście, że tak. Natomiast wiesz, co mnie zasta- zaczęło zastanawiać, jak o tym powiedziałem? Jak sam o tym mówię, trochę czuję lekki cringe, hmm. ale wtedy niespecjalnie. Czy to kwestia zmiany czasów? Nie wiem. Z drugiej strony zastanawiam się, jak bardzo powinniśmy być krytyczni wobec tego wszystkiego. Czy dany kraj, który ma swoją kulturę i jest bardziej liberalny, nie powinien mieć najzwyczajniej w świecie prawa, żeby to pokazać, a my powinniśmy po prostu zamknąć mordy? Czy to nie tak powinno wyglądać? Czy może z drugiej strony powinniśmy rzucać informacje na zasadzie, nie powinniście tak robić? Ciężko wytoczyć po prostu granice. Natomiast jeżeli chodzi o granice, no to wracając do Dead or Alive, tak, mogliśmy podziwiać niewiasty, ich ponętne kształty, kiedy wiły się na plaży, kusząc nasze oczy swoimi widokami. Natomiast warto chyba też wspomnieć przy całej tej fizyce piersi jedną bardzo istotną rzecz. Po pierwsze, zazwyczaj będą to duże piersi, bądź bardzo duże piersi. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dużo łatwiej zaprogramować Bubs Physics, czy też Jiggle Physics, dla większych elementów niż dla elementów mniejszych. Więc kwestia techniczna. Z drugiej strony w większości, przeważającej większości, to jest tak nienaturalne, że dla mnie jest śmieszne. Mnie to najzwyczajniej w świecie śmieszy. Wróciłbym tutaj nawet do Street Fighter 5, gdzie Chan Li na początku na ekranie Versus, kiedy ona nam wjeżdżała, yy, przyjmowała postawę, to ona stała, a te piersi one sobie jeszcze tak walowa- falowały. To powiem Ci szczerze, że jakbyś worki z budyniem napełnił, to one szybciej się zatrzymają niż to, więc... Yy... Ja nie podchodzę, bardzo często nie podchodzę w ogóle do tego elementu jako czegoś seksualnego. To jest dla mnie zabawne, to jest przykoloryzowane, to jest, nie wiem, porównałbym to troszkę do Monty Pythona. Tak to widzę. Mhm. Znaczy akurat jeżeli chodzi o techniczną rzecz, to zawsze te piersi są tworzone jako soft body, tak zwane obiekty i mhm. bardzo często same piersi w środku mają kości, które tak, oddziałują tak, tak. na kości szkieletu postaci, po to, żeby one mogły razem się ruszać. Także to nie działa tak jak normalnie. W każdym razie, jeszcze właśnie ciekawa rzecz a propos Hideo Kojimy. I tutaj właśnie narzuca się to pytanie, po co? W Metal Gear Solid 4, kiedy rozmawialiśmy przez kodek z jakąś kobietą, można było wziąć pada, machać nim i wtedy piersi jej się ruszały w ogóle. Tak? Oczywiście. <laughs> pytanie, tak. pytanie takie, które... Wersja po co? W jakim celu to powstało? Po co? Nie? Bo mhm. jaki to ma wpływ na cokolwiek poza tym, że jest, tak? Że, że, że możesz, tak? To, to, to trochę takie... Niektóre te pomysły, powiem ci, Japończyków mnie bardzo zaskakują, jeżeli chodzi o no, o właśnie takie, takie zagrywki. Zresztą to, co powiedziałeś właśnie na tej, tej konferencji, to jest dokładnie to samo. Ale faktycznie, to jest inna kultura. Inna mhm. kultura, która podchodzi do tego zupełnie inaczej, jest może bardziej wyzwolona. No, Polacy są, powiedzmy, no, mówimy tutaj do polskich słuchaczy, Polacy są bardzo tacy w, du- w wielu sprawach mocno konserwatywni, wydaje mhm. mi się. Przynajmniej jeżeli patrzymy, to przyrównamy sobie do japońskiej kultury, gdzie, gdzie powiedzmy jest ona bardziej wyzwolona niż, niż, niż polska kultura, to wiadomo. Ale, ale to jest właśnie też te pytania, które zadajemy. Po co to powstało? Dla nas są może dziwne te rzeczy, ale może w Japonii to jest właśnie naturalne, że to jest normalne. Oni to przyjmują jako, jako coś całkowicie absolutnie standardowego tak, w grach. Tak jest. Może tam jest dystans, może to jest właśnie tr- taka czysta śmieszkowość, co nie znaczy, że mogą tam się jakieś słowa obiekcji nie pojawić. Może są po prostu tak znikome, że nie widzą w tym problemu i faktycznie mają podejście na zasadzie, ok, bawmy się, 
To jest medium, to jest zabawa, to jest gra, to jest taka tam śmieszność, to też wyjaśnia wiele elementów związanych z tym, co mówiłeś na początku, jeżeli chodzi o chińskie bajki, czyli jeżeli chodzi o anime, ale chciałbym Ci zadać jedno pytanie, takie dość istotne, skoro już mówimy o piersiach w grach między innymi, czy wiesz, która gra miała największe piersi? Największe? Soul Calibur i Ivy? Powiem ci yy, nie, nie, chociaż bardzo szaduję, bo... Była jeszcze taka, wiem, wiem, taką czarownicą się chodziło w 2D. Yy... Yy, Dragon's Crown. Dragon's Crown. Tam? Jesz... To jeszcze wciąż to są, to są rodzynki, to są yy, mm. powiedziałbym ziarnki piasku w porównaniu do tego, co mam na myśli. Mm, Okej, okay. to pewnie jakiś będzie wy- wykręty jakieś <laughs> totalne. No dobra, da- <laughs> dawaj. Wiesz co? Lepiej. Ale to jest coś, na co ja sobie zadałem to pytanie i byłem zdziwiony troszkę odpowiedzią, bo sam o tym od razu nie pomyślałem. God of War Gaia. Tam God pierwsi of... to są istne góry. <laughs> no tak, ale zobacz. Właśnie to jest też ciekawy przykład, bo wielu graczy, niezależnie z której strony barykady, nigdy by tego przykładu nie, po- nie powołało. Dlaczego? No. no dlaczego? No właśnie, dlaczego? Bo, bo co? A były, faktycznie były. Faktycznie, faktycznie w, trzeciej były. Części, w trzeciej części były e, i to bardzo dobrze eksponowane na wielu kadcenkach, mm-hmm. a jednak e, raczej skupiamy się na tych mniejszych piersiach wielokrotnie, właśnie w The Dora Life czy w jakichś innych, a God of War w zasadzie nikt nie pamięta. Ale dobry przykład, powiem ci, że, że tutaj <laughs> faktycznie to jest takie faktycznie, nie? Że tak było. To są ogromne góry, bo oczywiście, gdybym powiedział po prostu God of War, to od razu pomyślimy sobie o tych scenach łóżkowych, o wizycie, no bo mamy przecież wizytę w burdelu. Jest lokacja, gdzie wchodzisz i masz wielki napis The Brodel, więc absolutnie jest i są po prostu postacie ludzkie, czy też powiedzmy bóstwa, ale ludzkich rozmiarów i tak dalej. I oczywiście ponad te kształty piersi są wrzucane w kamerę na lewo i prawo, ale tak, Gai nikt zazwyczaj nie wymienia i może to jest to, co powiedziałem wcześniej, czyli kontekst, nie kontekst, tylko punkt widzenia jest bardzo tutaj istotny, więc pytanie, w jakim kontekście jest coś pokazywane, biorąc pod uwagę gaję, która jest bóstwem i to, że to są no, skały uformowane, ale jednak i odpowiednio gdzieś tam zanimowane, no to czy powinniśmy, czy w ogóle jest sens czepiać się tego, czy nie? Nie wiem, ja po prostu patrzyłem na to jako na fajnie stworzonego tytana i w ogóle aspektu seksualnego niespecjalnie tam y, widziałem, ale ktoś mógłby się doczepić, bo piersi są. Hmm. Z drugiej strony... Mamy przykłady choćby Far Cry'a, gdzie piersi były, yy, to było chyba w Primalu, tylko one były zasłonięte farbą przez cały, mm, przez, praktycznie w, w każdym w momencie. Było. W trójce było. Tak, okej, okay. mm. no i tam były cały czas te farby na, na piersiach, tak żeby sutki były zasłonięte, tak? Mamy inne gry, gdzie postać jest tak pomalowana, że nie widać. I jak mamy to traktować? Yy, bo okej, okay, można by się odnieść do elementów sztuki, gdzie widzimy takie sytuacje, że mamy na przykład damską, zazwyczaj damską, ale męską yy, osobę, yy, postać, mężczyznę bądź kobietę, którzy są, po, są nadzy, ale pomalowani farbą lateksową i traktujemy to jako formę sztuki. Oczywiście w zależności od tego, jak i gdzie jest nam to podane. E, mhm. Więc tutaj znowu, jako nośnik kultury, jako forma sztuki, gry, wideo też tym są. Tylko pytanie, czy powinniśmy się my, czy ktokolwiek inny wtedy czepiać? Jeżeli postać jest pomalowana, to de facto wciąż jest cyfrowe, ale w świecie wirtualnym jest to naga pierś pokryta farbą. Czy jest sens się czepiać, czy nie? Ciężko mi powiedzieć, bo na wiele tych pytań, jak tutaj rozmawiamy, nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Hmm. To jest czysta dywagacja i opcje, które możemy podjąć. Znaczy, wiesz co, jedno jest pewne. Nic w tej materii nie zmienimy. To jest jakby rzecz, mm-hmm. która toczy się własnym torem. Eee, nasz głos nie znaczy absolutnie nic w tej dyskusji. Możemy się do tego odnosić, możemy się z tego śmiać, możemy przyznawać rację, ale nic to nie zmieni, tak mi się wydaje. Jakby te obydwie strony są tak mocno zakorzenione w swoich jakby swoich jakby tezach, że bardzo ciężko zmienić tutaj cokolwiek w sposobie ich myślenia. I myślę, że to jest właśnie też ten problem, że nikt nie jest otwarty na inne argumenty niż tak naprawdę na swoje. Tak, to jest niezwykły problem, jeżeli rozmawiasz z kimś, kto ma skrajne poglądy. To praktycznie dyskusja jest niemożliwa. Cokolwiek powiesz, jest ściana, 
nie mamy rozmowy. Jeżeli nie ma dyskusji, no to tak naprawdę nie ma, nie ma tematu, tak? Bo jeżeli nie jest ktoś otwarty na zasadzie, słuchaj, mogę się mylić, yy, spróbuj mnie przekonać albo chcę poznać twoje zdanie i okej, okay, rozmowa może się skończyć, myślę, że na trzech scenariuszach. Pierwsze, zostanę przekonany, yy, drugie, nie zostanę przekonany, albo trzecie, które jest troszkę związane z drugim na zasadzie, yy, bo to drugie jest na zasadzie, okej, okay, po prostu dla ciebie to nie ma sensu, ja trzymam się swoich i uważam, że to jest właśnie ta taka bardzo ogromna skrajność, gdzie nie pozwalamy sobie na yy, w ogóle dojście drugiej osoby do głosu, albo myślę, że trzeci jest bardzo fajnym rozwiązaniem na zasadzie, Rozumiem twój punkt widzenia, całkowicie jakby przedstawiłeś mi to w odpowiedni sposób, po prostu się z nim nie zgadzam, tak? ale została wyrażona ta chęć poznania tego i być może nawet pójścia na jakieś odstępstwo, nie całkowitą zmianę zdania, ale właśnie mm. odstępstwo na zasadzie zrozumiałem o co ci chodzi, przemyślę swój tok rozmowania, przemyślę swoje spojrzenie, mogłem się gdzieś mylić. Mm-hmm. Temat tak naprawdę nie został wyczerpany, bo mamy jeszcze Absolutnie. tutaj mnóstwo rzeczy, można by było przywoływać i tak dalej. Czy jeszcze coś chcesz, Bartku, dodać odnośnie tego tematu? To, to jest złe pytanie, bo to, to bym dwie godziny do logu rzucił. Gdybym miał taki final touch rzucić, powiedziałbym, myślę, że takie troszkę skumulowane to, co powiedzieliśmy. Pamiętajmy, że tak samo jak inne nośniki kultury, jak filmy, jak książki, jak jak teatr i wszelakiego rodzaju inne maści gry wideo, to również nośnik kultury, to również forma sztuki. Ona oczywiście może być lotów niskich, może być lotów wysokich, może trafić do 90% odbiorców na świecie, może tylko do 1%. Tak samo jak sztuka, czasami, żeby przekraczać granice, tak samo jak choćby nawet komedia czy stand-up, musi czasami być kontrowersyjne, co nie znaczy, że my się mamy z tym zgadzać, żebyśmy tego nie mylili, więc czasami musi przełamywać bariery, czasami musi gdzieś coś popchnąć i oczywiście czasami musi zostać zatrzymana, więc zamiast podchodzić jak choleryk do tego wszystkiego, zamiast być właśnie tym takim skrajnym betonem, bym powiedział, czy betoniarą, jeżeli nam się coś nie podoba, ok, wyraźmy zdanie, nie kupmy tego, zagłosujmy portfelem, to jest bardzo dobry wyznacznik. Jeżeli nam się coś podoba, ok, kupujmy, wspierajmy, dawajmy feedback też twórcom i przede wszystkim myślę, rozmawiajmy, bo jeżeli ktoś powie, że pójdźmy bezpośrednio w ten biust, ktoś powie, że mieliśmy świetnie zanimowane biust, także wideo, ktoś się nazwie, o ty, mizogoniczny, seksistowski, chamie, świnio i nie wiadomo co jeszcze, to byłby idiotyzm, bo może po prostu to, był, to była świetna praca z punktu widzenia technicznego. Może ktoś wykonał świetną pracę jako programista, grafik i stworzyli coś naprawdę fajnego, godnego uwagi, bo jest to postęp w technologii. Może ta postać, która została świetnie pokazana jako seksowna, kobieta o smukłych kształtach, pasuje do historii i świetnie się tutaj sprawdza. Może kontekst gry jest taki, że wszystko jest przerysowane, więc zamiast po prostu skupić się na zasadzie tego, że zobaczyliśmy kawałek cycka, no to zastanówmy się, czy to ma sens i czy to ma się podoba. Jeżeli komuś się podoba, okej, okay, niech się bawi, tak? Ja nie muszę się bawić, to, więc to jest też taka informacja dla osób, które są bardzo mocno krytyczne. Dajcie komuś bawić się i cieszyć jego medium na ta, w taki sposób, jaki lubi. Jeżeli nie robi komuś nic złego, okej. Okay. Po prostu jara się fajnie stworzoną postacią. Tyle. I ja myślę, że podpisuję się pod tym, co Bart powiedział. Zachęcam również do dyskusji pod tym filmem, bo mm-hmm. temat jest, wydaje mi się, ciekawy. Ile ludzi, tyle opinii. Każdy może wyrazić je w komentarzu do momentu, aż się szanujemy nawzajem. E, mm-hmm. Bo jeżeli nie, to będę niestety musiał tam zbanować w każdym razie, miejmy <śmiech> nadzieję. A do wszystkich twardogłowych, którzy nie są otwarci na jakiekolwiek mm, argumenty, E, powiem argument, który kończy każdą dyskusję z takim typem nie zesrajcie się e, w każdym razie e, oglądaliście kolejny odcinek źle nazwanego podcastu Gralogi, moim rozmówcą w tej arcyciekawej dyskusji był Bartek Bart Jakubczyk a prowadzącym jak zawsze Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, który czasami pojawia się również pod postacią Krzysztofa Energika Micielskiego. Dziękuję bardzo i zapraszamy do kolejnego podcastu, który pojawi się już niebawem. To tyle. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. 
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film zaproponowany przez YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.